anche a Caserta, bagno di folla per lei, un buon viatico per questi ultimi giorni di campagna elettorale? Ma io vedo che l'entusiasmo cresce sempre di più, sia intorno al nostro nuovo movimento politico, fortunatamente anche vicino, intorno alla mia candidatura per le europee. Sono contento di questo, probabilmente come, dicevo, come ho detto già altre volte in altre occasioni, i messaggi e le cose che noi abbiamo fatto in quest'anno in regione sono state recepite nella maniera giusta dai cittadini e, stanno dimostra- e lo stanno dimostrando con la loro partecipazione e la loro vicinanza. A Caserta lei è a casa sua e ha posto l'accento su alcuni temi prettamente locali, ha dato un annuncio ufficiale, l'uscita di NCD dalla amministrazione del Gaudio, perché? Ma noi abbiamo dato, quando siamo nati come nuovo soggetto politico, e questo ormai parliamo già di alcuni mesi fa, abbiamo avuto alcuni incontri con il sindaco, io uno solo, e poi hanno continuato in questo ragionamento i nostri, i nostri rappresentanti in consiglio, in consiglio comunale, dove abbiamo dato la nostra disponibilità, abbiamo dato soprattutto la disponibilità rispetto all'aiuto che potevamo dare a questa amministrazione avendo ministri al governo nazionale, ministri capaci, ministri bravi che potevano dare un aiuto forte e importante a questa città che ne ha tanto bisogno. Questa nostra proposizione non è stata in nessun modo ascoltata, quindi noi riteniamo che avanti così non si può andare, questa città ha bisogno del cambio di passo, o si cambia passo oppure noi assolutamente non siamo più disponibili a continuare ad andare avanti in questo modo. Lei ha anche annunciato la necessità di un cambio di passo anche in Regione Campania, ha detto che i suoi rapporti con Caldoro non sono più idilliaci. No, ho detto che i rapporti personali sono sempre ottimi e buoni perché io divido sempre il rapporto personale e il rapporto politico. Politicamente è da tempo che io sto manifestando un disagio e questo disagio avrà anche un termine, questo è ovvio e quindi poi quando terminerà questa, questa, la pazienza rispetto al disagio che noi stiamo attraversando diremo le somme. La questione ambientale è uno dei punti prioritari del suo programma, lei si è soffermato sulla vicenda del gasificatore a Capua, ha detto no al gasificatore. Ma io non è che dico no al gasificatore, dico no a un impianto che vista la riduzione in termini quantitativi dei rifiuti che la campagna produce, visto che si sta andando voglio dire, una direzione in cui tanti impianti e va rivisto anche il piano, dei, il piano regionale dei rifiuti approvato qualche anno fa, io dico aspettiamo che si faccia una nuova verifica e poi se questi impianti dovessero servire va bene. Ma mi sembra che eh, altri non vogliono andare verso questa direzione, probabilmente qualcuno dovrebbe capire perché c'è tanta insistenza nel portare avanti un progetto che probabilmente qua, fra qualche mese potrebbe essere inutile. Eh, uno sperpero di, di denaro pubblico sinceramente che non, non comprendo, non, non condivido e quindi io sono contro le cose inutili, non contro le cose che eh, servono. Se gli impianti dovessero servire vanno benissimo, ma quegli impianti che ormai non, non, sono, non servono più perché i rifiuti che la campagna produce ormai si sono ridotti di una percentuale abbastanza considerevole, no, non, non la comprendo so, e soprattutto non comprendo il fatto che un ente ormai in in disarmo perché la provincia non, 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 non ha più, eh, cioè non esistono più, quindi non ha né l'autorevolezza né il peso per portare avanti determinate idee. Non vedo perché qualcuno invece voglia continuare a insistere in questa direzione. Si avvicina il giorno del voto, che bilancio fa della sua campagna elettorale? Ma io posso fare solo un bilancio positivo, soprattutto già rispetto al fatto che ho incontrato tante persone, ho toccato tante comunità, ho potuto verificare e toccare con mano quelle che sono le tante difficoltà di questa regione e anche le tante eccellenze. Quindi mi sono fatto un'esperienza che sicuramente rimarrà a prescindere dal risultato che si verificherà.